Brothers and sisters, come on, five minutes of the variance. Hier is God van ons heil, ontvang ons harte, ontvang, ontvang ons levens. En alle omstandighede waar in ons vastgevang is. Hier is God en spreek tot ons harte, en spreek tot ons levens. En die is hoe we reden aan ons doen. Amen. Da ist ein Rätsel genommen, dass von Dach die erste Sonntag von Advent ist. In, in, die, in die Zeit von Advent sind wir uns ein nach der Kunst von der Jäger. In die Zeit von Advent sind wir uns ein mit Früchten nach der Kirche zu. In Ohren die Beute als Feste muss. Aber bei uns sind Sisters, in die Zeit von Früchten ist es ons levens ook altyd interverweef met geveld. In die tyd is het ook die, da die 16 dagen van activisme teen geveld teen vrouwe en kinders. En het wil voorkom dat ons levens het altyd hier die verhouding met geveld. En het breng vir ons by die tekstgedeelte van vandag wat het breng tot bijgeenis is. Ja, aan die begin, die eerste gesin, die eerste geval. Die eerste gesin, die eerste geval van geweld, die eerste geval van moord. Die eerste geval van moord tussen een broer, tussen twee broers. Waar die een broer, die ander broer, ook bloedig vermoord. Oonskindelik van wie jou moesie afgids en haat. Broers en sisters, dit is een oog bekende verhaal, dit is een oog bekende story. En soms wil mens net so gereed is, waar met Kajan gedoen wat hy gedoen het. Sekerlik is daar een rede wat van gedruif het tot op hierdie punt, waar hierdie tekstgedeelte het leemd is, dit sê nie baie nie. Die tekst dat deel te sê net, dat hy gegaan na die veel toe, en in die Breers 11 vers 4, word daar verklaar, gee, die Breers gee vir ons een pikkie, een rede, in die Breers 11 vers 4, word daar verklaar, omdat Abel gegloe het, het hy een beker offer aan God gebeur, het hy een beter offer aan God gebeur, as Kaier, van wie Abel sy geloof, het hy van God bevestiging ontvang, dat hy een oprechte man is, wat God het sy offers aangeneem. Hoor sê, 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 die naam Abel, die naam Abel word verklaar, dat it means vanity, it means breath, it also means nothingness. Dit beteken nie, nietigheid, en ons weet, die Breelse naam het hy altijd die betekenis amper van wat die eense leven sal wees. En in die tekst gedeelte is Abel amper soos een passieve karakter, ook wie geweld uitgeoefend word. Want in as die ware in die tekst, in is het Kajen wie op die voorgrond is. Is Kajen met wie God communikeer. En of jou God die sy offer raak gesien het die sien God sy toestand raak, God sien hier die broer raak by jou plaat O my kom hier die broer sy vanje raak, hoe hier die broer is besig om hom op te stoom hy raak bolle vanje en ons weet as een man kwaad raak en is vist to the talking ons weet as een man sê, kon die my boos vanje maak nie dan dan gaan die kinders al na die kamer toe maak die kinders al die deur toe nie die klein kinders tieners eens wat sien wat hulle pa doen sit die eer vir ons op gaan in hulle eie wereld in want hulle weet wat nou kan gebeur hulle weet wat nou kan kom en die huidseer is daar die geweld 
Want ooit gaat die van die ingeneratie naar die volgende generatie. Want daar is zelfde jong zien, wie die geweld zien, soms pumpwels, wat die pa en die ma doen. Dat is hoe je verstand het van hoe een verhouder moet wees en hy draad dit oor in die jong meisjes met wie hy omgaan in sy leven. As ons kyk in hierdie tekstvers, die manier hoe God praat met Kajan, die vraag wat God vraag van Kajan, is die selde vraag wat God gevraag het vir sy pa, Adam, in Genesis 3. Dit is een oordracht van generaties. Abel was een man van God. Hy bevestig hem van God ontvang. Maar Kajan, Kajan, of een Abel vermoeid. Broers en sisters, ek dink die treffendste deel van die tekstgedeelte is vers 7. Vers 7, In vers 7 word die volgende woorde vervat. Is daar nie verheving as hy goed doen nie? En as hy nie goed doen nie? Die soorde lee en loer voor die deur. En sy begeerte is na jou. Maar jy moet daar oor juis. Die Engelse NIV New International Version vertaal in kipse dit vir my. If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. If you do what is right, will you not be accepted? God gee aan Kajan die kese. God sien wat hy bepaal. God sien wat is hy moet en intensies, God sien hier die kwaad wat opbouw in hom, hy gaan oorgaan in geweld God gee aan hom die deze boete, jy kan omdraai nog voor jy te doen daar is omdraai kans vir jou dit is nie dat God afkijk na hom nie God het nie sy offer aan vaar God het sy gesien die motieve waar jy die offer breng maar God skink aan hom nog een kans God sê aan hom doen wat recht is, God sien sy toestand ja. Maar hy wil hier, hy wil saken in sy eie hand neem. Kajen, ter jy op, soos vele ander mans, dink vir ons op te neem. Want hoe lyk het my jonge broer ontvang gids, maar nie ek nie. Hoe lyk het my neefie, my vriend, lyk ooier as wat ek is. Hoe lyk het ek moet lea hande verstap, die ego, die arrogantie, die beeld, my beeld moet die beste beeld wees. Ons as mat weet ons, as ons om die veer staan, ek en of jy die navig, of wet 69 gesak, nee, ek het op Olaf gehad, nee, jy las nog klinkskool, ek het het om die hokke gevat. Altyd beter, altyd een voetie voor, altyd hier die oneindigende competitie tussen mans, en nie net dit nie, die onvermoe om te praat oor hulle gevoelings, die onvermoe om te sê wat is van, die onvermoe om te reageer in omgeen, die onvermoe om te recht te staan. Dankie Heere, jy gee my nog een kans, dankie Heere, jy sê, doen wat is recht, ek sal voortgaan om te doen wat is recht is. Nee, dit was nie genoeg nie. Kaaien, dreef op in geweld. 
Het zijn Afrika. Het zijn Afrika het was een geschiedenis van geweld. Een geschiedenis van geweld dat oorgedra is van een aparte regering. Een geschiedenis van een dopstelsel. Een geschiedenis van man wat voor een waarde gevoel en een werksplekken en dan wil domineer bij die is. Een gewelddadige geschiedenis. Daarom zit ons in die situatie waar ons vandaag zit. Broers en zusters, lieve gemeente, Kain zei to his brother, let's go out to the field. While they were in the field, Kain attacked his brother, Abel, and killed him. Hier die moord in die hulp, klim te bekend. Haar uitskouwe lichaam, leeuw die postkant door die vloer. Haar uitskouwe lichaam, leeuw in haar eie kamer op haar bed, en onder haar bed. Haar uitskouwe lichaam, leeuw langs die dwaalspoorie van die Polandse berge. Haar uitskouwe lichaam, leeuw achter die sandtuine van Kajalitsa. A ijskouwe lichaam leed op die trappe van die Kaamse vlakte. A ijskouwe lichaam leed op die vijnkelder op die plaas. A ijskouwe lichaam leed op die mopgat in die swartsa. A ijskouwe lichaam leed die stormpunt langs die hoofdpad. A ijskouwe lichaam leed die man van God sy studeerkamer. A vir ontrechte lichaam is gevind in a oude thuis van onwaardig, a menswaardigheid geskend in een ruimte wat aan haar beskerming moes bied. Hoes en sisters, nie in die keer nie, nie in die oude thuis, nie in ons huis nie, nie by die school nie, nie by die universiteit, is vrouwe veilig nie. Vandaag gaan hy uitroep van God uit aan ons mans. Doen wat is recht. Nou onlangs, nou onlangs jong maats, nou onlangs, steek een man sy vrou twintig keer in die mag. Uit op die straat. En soms, soms verweider ons besel van dit. Ons sê, daar is iets vol met die man. Ons sê, nee, daar is iets die recht daar met die man. Ons sê, nee, het gebeur net daar aan die kant. Broers en sisters, dit is een evitatie dit. Iemand wie genoeg in te let het om by die universiteit uit te kom. Wie in die verhouding is met die CBUT student. Wie geteerd is met kinders in die ruimtes waar ons beweeg, in ons vriende kerke, gebeur hier die geweld. Die Engelse vertaling lees dit, Kajen tol die spere, let's go out to the field. Nerens amper in die tekst praat abel nie. Nerens amper in die tekst, hoor ons voor te kom met Abelse mond, sien ons iets van die verhouding tussen Abel en Kain. Maar as my broer vir my sê, kom ons gaan denk. As my broer vir my sê, kom ons gaan raak die veld, kom ons gaan hoofd maak, dan stem ek in. Want ons het die verhouding, ons het vertrouwen, daar is liefde tussen ons. Nooit in my valste drome sal ek dan dink wat van my vaag in die veld. Hy wil eerst het die spreide. Dink wie al sê ons vir vrouwe wat in gewelddadig verhoudings vastgevang is. Hoekom los sê nie die jongen? Hoe sê 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 van sy glo nog in die goeie tyd, sy glo dat daar is nog iets goed in hom. Want as sy verhouding net slecht is, dan sal ons uitstaan, ons sal uitdraam. Maar daar is goeie tyd en dan is daar slechte tyd, die al ups 
in their towns. And that made it so moeilijk van zelf te eet wie van Abel vermoe met sy broer, wie hy vertel. Dat is ingevikkel. Dat is ingevikkel die situaties. Zelfs hier die mooie toneel, dat is in twee broers, dat is ingevikkel. Want hoe reageer Adam en Eva? Hoe rauw een maat die afsterwe van haar eetseen aan die hand van haar ander seen? Ons sien hier die actie van Adam en Eva nie. Al wat ons later lees is, dat Eva nog een kind moes baar versef. Maar hoe reageer een ouwe as om twee kinders met daar net wil dood en vermoor? Die tekst het leemtes. In sulke tye roep ons uit, Heere, wat maak mens nou? Heere, hoekom gebeur dit met ons? Heere, hoe gaan ek hier hier die tyd kom? Heere, hoe, waar is die licht in hier die donker tonnel? Wat ons wel sien in die tekstgedeelte, is die reaksie van God. En ek wil groot, dit is een merkwaardige reaksie van God. God treed in gesprek met Taier, soos God in gesprek getreed met sy ouders. God treed op as een reverdige rechter, die uitspraak maak oor Taier, maar God treed ook op as een ouwe die seer gemaakt is. As een ouwe vraag God, waar is jou broer Abel? As een ouwe vraag God, wat het jy gedoen? Die stem van die bloem van jou broer roep na my van die aarde uit. As God sê die stem van die bloem van jou broer roep na my van uit die aarde uit, dan wil God vir Keilat gestaan in daar die tyd, as bloed gestoord was op die groot, dan was daar die groot geacht as onheilig, as bloed gestoord was dier moord, dan was daar die groot geacht as onheilig, en dat een God, een God, nie in daar die rente sal trede, maar hier die persoon met een God, wat ons ken, ontver om ons so, dat hy gaan in daar die rente, en hy vraag vir sy een sien, wat het jy gedoen aan my kind? Wat het jy gedoen aan jou broer Abel? God, my broer, God, sy hart word in beroering gebring dier hier die mooie toekeel. God, sy hart word in beroering gebring as die een broer die ander broer vermoe. God, sy hart word in beroering gebring as die lewe geneem word. God, sy hart word in beroering gebring as nog een vrouw, een oma, een ma verkracht word. Die stem van die bloed van die broer, van die sister, van die nichie, van die dochter, van die ma, van die oma, roep van die groen. En as niemand anders te verloor, as niemand anders die plaag die dinge wil hoor nie, God hoor dit, en God ontferm God self oor die toestand van ons land. God ontferm God self as die lewe verloor hoor nie. Broers en sisters, nou wat in ons, wat in ons as keer, die grootste uitdaging, die grootste uitdaging, wat ek teefel in die tekst, God ontferm nie net vir God, oor Abel, maar so verring die waarde, God oor verm ook vir God oor taai. 
Diezelfde een wat ik ooit gebeur het. God oorver hem God self, oor kai. En God sit God sy teken van beskerming op kai. En men sal dink, men sal dink, dat, dat sê vir hulle met kai en verhoor word, vir die woord dat hy gepleeg het. Men sal dink, dit is gerechtig het, vir alle die oud is te leeg, dat kai en verhoor moet word, vir die geweld wat hy gepleeg het. Maar dit is ook een probleem van ons samenlevings. Van geweld, as die actie op geweld, leid net na meer geweld. Dat is een boze kringroep wat nooit ophou nie. As mens kyk na die kaapse vlak, die het maak een, vandag maak jy een dood, het een teken op jou rug, jy weet nooit van het daar een gaan jy nie wens om vat op jou nie. Geweld as reaksie op geweld, leid na meer geweld. God ontferm God self oor taie, maar God, dit is nie losgemaak van die gerechtigheid van God nie. Kaie moet steeds boed vir sy sondes, kaie moet leef met die skuldgevoel, kaie moet leef met hier die klag op hom. Hy is nie meer in die land wat sy vader en sy moeder, hy dwaal die aarde rond. Maar God het God geonferm oor kaie. Broers en sisters, ten slotte, ons kan een eenvoudige ding doen. Ons kan huis besoek doen. Eenvoudige basisse beginsel van eerd is, doen huis besoek. Hier in die tekstgedeelte vind ons een gesin, Adam, Eva, Abel, Kai, een gesin wie gebuk gestaan op die geweld, een gesin wie hartseer dier moes gaan, een gesin wie gebreek is, geskeer is, dier die aksies van een van die kinders. Dit wels, kyk ons nie in die gemeente, nie die mense is oorheid, hulle is wel af, hulle verdien goed, nie ek, ek laai my nie die dank over die pospis, hulle sal het ons kree, hulle offers is op datum, of selfs om die dagse tyd, nie ons sien maandeliks die EFT gaan af, is fijn, hulle is ook my broers en sisters, daar is die gesinne in ons gemeentes, die smag na hulp, die smag na ontferming van gemeentedele, van kinders, van God. Gesinde in ons gemeente is wie dat wel af is, maar dan sit hulle met die kind wie lei aan depressie, of hulle sit met die kind wie lei aan dwelling en drank misbeer, wie sikkel om daar uit te kom, wie waag vir die hand van God, wie waag vir die kinders van God om uit te rek na hulle, maar hulle voel die keer met hulle verwerp. Broers en sisters, Laat ons die eenvoudige doen nie doen. Jongmaats, jugmaats, elke is daar jugmaats wie jylle weet in die jug was, wie nou uit die jug met is. En jylle sien waarmee hulle doener is. Doen die eenvoudig huisbesoek. God besoek vir Kajen, vir Abel, vir Adam en Eva en die maak tyd vir hulle. God ontferm God self oor hulle. Laat ons in hierdie tyd, in hierdie feestseisoen, ons self oor mekaar ontferm. Laat die licht van God kan skyn in hierdie donker wereld. Het mag dan feste wees daar buiten, maar as advent in die kerk. Laat ons die liefde van God en die omgeer van God aan mekaar ten toonstel. Al met die ons bid sal. Ons getrouw my God en die God en ons vader en die dank u. Heere my God, ek vraag dat u, dank u dat u ons 
that he hot, he will fail, but fail with us. Yeah, we may put all of us full down, but we must fall and fall down for this day. Yeah, we may put this with all of us. But God works out in the right stand of the way that we stand to move on. Yeah, we may put this with all of us. Wat uitroepere, wat maak is dit? Heere my God, wees met jou te gesin, wat nie, wat nie weet waar die lig sal vandaan kom nie. Maar soos jy is met hulle, dat ons ook wees met jou kaar. Ons loof jy en ons prijs jy. Van jy is nooit te ver van ons om ons te jou. Amen.